എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ആദ്യമായി ഞാൻ വരുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ നിന്നാണ് തിരുവനന്തപുരം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സേക്രഡ് ഹാർട്ട് കോളേജിൽ വരാൻ സാധിച്ചതിലും നിങ്ങളോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ അവസരം കിട്ടിയാലും ആദ്യമായി ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് കോളേജ് യൂണിയൻ മറ്റ് സംഘാടകർ എല്ലാവർക്കും നന്ദി കച്ചവട വൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന ആത്മീയത എന്നുള്ളൊരു വിഷയം വളരെ വൈഡായിട്ടുള്ളൊരു വിഷയമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് ടേമുകളാണ് ബേസിക്കലുള്ളത് ഒന്ന് കച്ചവടം മറ്റൊന്നുള്ളത് ആത്മീയത അപ്പോൾ കച്ചവടവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന ആത്മീയത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മീയത കച്ചവടവൽക്കരിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒന്നാണ് പക്ഷേ ആരൊക്കെയോ അത് കച്ചവടവൽക്കരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ധ്വനി അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമായി ആ ഒരു ധ്വനി ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കാരണം ആത്മീയത എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി എക്കാലത്തും കച്ചവടവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ കച്ചവടവൽക്കരിക്കപ്പെടാത്ത ആത്മീയത നിലനിന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ അതിനൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ആത്മീയത ഭൗതികത എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സംഗതികളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഭൗതികത ആത്മീയത ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ഇപ്പം ഈ ഇടിയും മിന്നലും ഇടിയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം കയറി മുറിക്കകത്തേക്ക് ഒളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് വിറയ്ക്കും ഒന്ന് പേടിക്കും വലിയൊരു ശബ്ദമാണ് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കം അങ്ങനെയാണ് അതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്നറിയാം അവിടെ ശരിക്കും ഇടി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു അടയാളമാണ് അതായത് നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നാശം വരേണ്ടിയിരുന്നത് മിന്നലും ഉണ്ടാണ് ലൈറ്റനിങ് കൊണ്ടാണ് ലൈറ്റനിങ്ങിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടയാളമാണ് ഈ ഇടി നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇടി നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കില്ല ലൈറ്റനിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ അടിച്ചു പോയിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ തണ്ടർ കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഞെട്ടുന്നതും വിറയ്ക്കുന്നതും ഓടുന്നതും ഭയപ്പെടുന്നതും എല്ലാം ഇടിയോട് ഇടിയോട് പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇടിയോട് പ്രതികരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു തെറ്റായ പ്രതികരണ രീതിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രതികരിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് മിന്നലിനോടാണ് നമുക്കത് സാധിക്കുന്നുമില്ല പലപ്പോഴും ആത്മീയതയും ഭൗതികതയും ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് വിശേലനം ചെയ്യാം ഇടിയോടുള്ള ഒരു പ്രതികരണമാണ് ആത്മീയത ഭൗതികത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിന്നലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതെന്നും അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടുള്ളതെന്നും അതാണ് നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നതെന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവാണ് ഭൗതികത എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി ഇതിൽ പറഞ്ഞു വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആത്മീയത എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പലർക്കും വലിയ ധാരണയൊന്നുമില്ല ആയിരക്കണക്കിന് നിർവചനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ നെറ്റിലൊക്കെ അടിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പലരും പല രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ടാവും എന്തായാലും ഒരു ധാരണയുണ്ട് ആത്മാവിനെ സംഭവ സംബന്ധിച്ച എന്തോ ഒന്നെന്ന് പറയും അപ്പം എന്താണ് ആത്മാവെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവിടെയും വലിയ നിർവചനമൊന്നുമില്ല ചില പറയും എന്തോ ഒരു ഊർജം ചില എനർജി പിന്നെ എന്തോ ഒരു ശക്തി പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ജീവൻ നൽകുന്ന ഒരു ചൈതന്യം ഇങ്ങനെ പല പല നിർവചനങ്ങൾ ഈ നിർവചനങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എന്താണ് എന്നറിയാൻ ആർക്കും ഒരു താല്പര്യം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അറിയാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് അറിയാൻ താല്പര്യമില്ലാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ആത്മീയതയുടെ ഒരു അടിസ്ഥാന സമവാക്യമാണ് അൺവില്ലിങ്നെസ് ടു തിങ്ക് ആൻഡ് അൺവില്ലിങ്നെസ് ടു നോ റോബർട്ട് എങ് പിസിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശസ്തനായ ഒരു അമേരിക്കൻ റൈറ്ററുണ്ട് അദ്ദേഹം ആത്മീയതയെ വളരെ രസകരമായിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഈസ് എ സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഒരു ഭക്ഷണശാലയാണ് ആത്മീയത എന്ന് പറയുന്നത് ദർ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ മെനു കാർഡ് കണ്ടെയ്നിങ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഐറ്റംസ് മുപ്പതിനായിരം ഇനങ്ങൾ ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങളുള്ള ഒരു മെനു കാർഡ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കിട്ടും ബട്ട് ദർ ബോൺ ബി എനി ഫുഡ് ആഹാരം ഉണ്ടാവില്ല ഇതേപോലെ വളരെ വിശാലം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് മുപ്പതിനായിരം ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ഒരു മെനു കാർഡ് സദാ ഹാജരുള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിങ്ങൾ ചെല്ലുന്നു അത്തരം ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റാണ് ആത്മീയത പക്ഷേ ദർ ബോൺ ബി എനി ഫുഡ് യാഥാർത്ഥ്യമായി ബന്ധമില്ല വലിയ മെനു കാർഡിൽ പല പല ഐറ്റം ഉണ്ട് പൊരിച്ചതും വറുത്തതും എല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആത്മീയത പലപ്പോഴും വിൽക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നവർക്കും കേൾക്കുന്നവർക്കും യാതൊരു ധാരണയില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് അത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മനസ
അപ്പൊ ഈ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്ത് പലർക്കും ഇപ്പോൾ ആത്മാവ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി ഇൻ ദിസ് കോളേജ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ വിൽ സേ ദാറ്റ് ആ ദർ ഈസ് ആത്മാവ് ആത്മാവ് ഇരിക്കെ എന്ന് പറയും ഇന്നലെ രാഹുൽ ഈശ്വർ സോറി രാഹുൽ ഗാന്ധി ഏതോ ഒരു കോളേജിൽ പോയി പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ അവിടെയുള്ള എല്ലാവരും എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഈ എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന പലർക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് എസ് ആണോ എന്നുള്ളൊരു ധാരണയില്ല മറിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ഒന്ന് ആക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു പ്രധാന ഞാൻ ആ മൊത്തം പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് തോന്നിയത് അതായത് പലപ്പോഴും ഒരു വ്യൂസ് നമ്മളുടെ വ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ വ്യൂസ് അല്ലാതാവുകയാണ് നമ്മളൊരു അനുകരണ തൊഴിലാളികളായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് സെൽഫ് ബിലീഫ് ഇല്ല സെൽഫ് എൻക്വയറി ഇല്ല ആത്മീയതയ്ക്കൊക്കെ ഏറ്റവും പറ്റിയ വളക്കൂറുള്ള ഒരു ഒരു പ്രതലമാണത് സ്വയം മാനിക്കാത്ത വ്യക്തികൾ അവരാണ് പലപ്പോഴും ആത്മീയതയിലേക്ക് പോകുന്നത് യു ഫെയിൽ ടു ഓൺ എ യുവർ സെൽഫ് ഞാനിത് പറയാൻ വേറൊരു കാരണമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ശരീരത്തിന് ജീവൻ കൊടുക്കുന്ന ഒന്നാണ് ആത്മാവെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ് ജീവൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചൈതന്യം നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശവമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ധാരണകൾ അപ്പോൾ ശങ്കരാചാര്യയുടെയൊക്കെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആത്മീയതയൊക്കെ വിവരിച്ചിരുന്ന വളരെ രസകരമായിട്ടാണ് എൻ്റെ കൈ വെട്ടി എൻ്റെ കാല് വെട്ടി എൻ്റെ മൂക്ക് വെട്ടി എൻ്റെ നാക്ക് വെട്ടി ഇപ്പോൾ ഓരോ സാധനങ്ങൾ വെട്ടിക്കളയുമ്പോഴും ഞാൻ ബാക്കിയാവുകയാണ് അപ്പോൾ ആരാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള ചോദ്യം അപ്പോൾ ആദ്യം കഴുത്ത് തന്നെ വെട്ടിയത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഓരോരോ അവയവങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെട്ടിയുകൊണ്ടാണ് ഈ ഈ ചോദ്യം അവിടെ വരുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില ഫോൾസ് ആയിട്ടുള്ള സർമൈസസ് ഉണ്ടാക്കുക ചില പ്രോപ്പസിഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് എന്തോ ഒന്ന് ബാക്കിയാവുന്നു അതാണ് ഇപ്പോൾ ശരീരത്തിന് ജീവൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് ആത്മാവ് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആവശ്യമാണല്ലോ എങ്കിൽ ശരീരത്തിന് ജീവൻ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ആദ്യം പക്ഷെ അത് തെറ്റാണ് നമ്മളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു സ്പേമ് ഒരു എഗ് രണ്ടിലും പകുതി ജനിതക പദാർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ചേർന്നൊരു സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു ഒരു ഭ്രൂണം ഉണ്ടാകുന്നു ഈ ഭ്രൂണത്തിൽ ഈ സ്പേമിലും എഗ്ഗിലും ഉള്ള അടിസ്ഥാന കാര്യം എന്താണെന്ന് നോക്കുക എഗ്ഗിന് ജീവൻ വേണം സ്പേമിന് ജീവൻ വേണം എങ്കിലേ സൈഗോട്ടിന് ജീവൻ ഉണ്ടാവും എഗ്ഗിന് ജീവൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ സ്പേമിന് ജീവൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അപ്പം ഇവിടെ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് പുതുതായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര പമ്പരമായ ഒരു അബദ്ധം എന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കുക ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവനുള്ള ഒന്നാണ് അതിന് ജീവൻ പ്രത്യേകിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നു അങ്ങനെയല്ല അനുസ്യൂതമായിട്ടുള്ള ശൃംഖലാപരമായിട്ടുള്ള രാസപ്രവർത്തനങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ക്രമരാഹിത്യവും അതിൻ്റെ തകർച്ചയുമാണ് ശരിക്കും മരണത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു കുപ്പി പൊട്ടുന്നോണം മരിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് വരെ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ ദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ തൊലി പിന്നെയും ദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വരെ ജീവ ജൈവ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി തുടരുന്ന ശരീരഭാഗങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഈവൻ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോസസ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ മരണവും ഒരു പ്രോസസ് തന്നെയാണ് ഇറ്റ്സ് എ ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു ശൃംഖലാ പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മൾ കാടിയ കറച്ച് വരുമ്പോഴും ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് വരുമ്പോഴും നമ്മൾ മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ നമ്മളെ ശരീരം ഒന്നാകെ മരിക്കുന്നില്ല കാർഡിനലായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ശരീരത്തിന് ജീവൻ കൊടുക്കുന്ന ഒന്ന് ഇതൊരു കാറിന് നിങ്ങൾ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുക കാറിൻ്റെ ഡോറ് പോയി കാറിൻ്റെ വിൻ ഷീറ്റ് പോയി അതിൻ്റെ വീൽ പോയി അതിൻ്റെ അത് പോയി ഇത് പോയി അപ്പോഴും നിങ്ങൾ പറയുന്നില്ല കാറ് കാറിൻ്റെ അത് പോയി അപ്പോൾ കാറ് എന്ന് പറയുന്ന വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഉണ്ടോ കാറിൻ്റെ എൻജിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാറിൻ്റെ എൻജിൻ പോയി അപ്പോഴും എൻജിൻ അല്ലാത്ത ഒന്ന് ഒരു 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 കാറ് ഉണ്ടോ നമ്മൾ എത്ര തെറ്റായ ഒരു അനോളജിയിലൂടെയാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഹോക്സ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് ആലോചിക്കുക ആത്മീയത എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഒരു ഒരു ബർബൽ പിങ് പോങ് ആണ് കേൾക്കുന്നവർക്കും പറയുന്നവർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലാകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ലാത്തൊരു കാര്യം അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം
കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഒരുപക്ഷെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന് കിട്ടിയതിനേക്കാൾ വലിയ ജനകീയതയും അംഗീകാരവും ലഭിക്കുകയും ഒരു പ്രത്യേക സിദ്ധാന്തം തന്നെ മുന്നോട്ട് വെക്കുകയും ചെയ്ത മറ്റൊരു ആചാര്യനുണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ഒരാളെങ്കിലും ആ പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് കൈപൊക്കണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി എന്നായിരുന്നു എത്ര പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പേഴ്സൻറ്റ് ഓഫ് ദിസ് ഓഡിയൻസ് ഹവ് നോ ക്ലൂ അബൌട്ട് ദിസ് മാൻ ആയിരത്തി അതായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ടിൽ ജനിച്ച ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി മരിക്കുന്നത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണ് അൻപത്തി ആറ് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ട് അതായത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനേക്കാൾ നാല് വയസ്സ് മുതിർന്ന ആളായിരുന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരു മരിച്ചിട്ട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം ആനന്ദ മതം അല്ലെങ്കിൽ ആനന്ദമാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പടം ഞാൻ കാണിക്കും ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കണം ഭൗതികവാദിയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഒരു നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കച്ചവടവൽക്കരിക്കപ്പെടാത്ത ആത്മീയതയെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നാരായണ ഗുരുവും ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥലം പാലക്കാട് ആലത്തൂർ എന്ന് പറയുന്നത് കൊല്ലംകോട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ആശ്രമങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ പണ്ട് സിലോണിൽ വരെ ആശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്താണ് നാരായണ ഗുരുവും ശിവയോഗിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശിവയോഗിയും നാരായണ ഗുരുവും സംസ്കൃതത്തിൽ നല്ല വിൽപ്പത്തിയുള്ളവരായിരുന്നു അദ്വൈത സിദ്ധാന്തത്തെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് മിക്കവാറും എല്ലാം വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും എല്ലാം തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ആരാധകരുണ്ടായിരുന്നു ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടു പേരും ജാതി സമ്പ്രദായത്തെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു മനുഷ്യനൊന്നാണെന്നുള്ള ഒരു ഒരു സമവാക്യം തന്നെ മുന്നോട്ട് വെച്ചു പുരോഗമനപരമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആശയങ്ങൾ രണ്ടു പേരും മുന്നോട്ട് വെച്ചു സംശയമൊന്നുമില്ല കാര്യത്തിൽ പക്ഷെ നമ്മൾ നവോത്ഥാന നായകന്മാരായിട്ട് ഇപ്പം നാരായണ ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് ഇത്രയും പേർക്ക് ബോധ്യമുള്ളപ്പോൾ രണ്ടു പേരാണ് ഇവിടെ കൈവെക്കിയത് ശിവയോഗിയെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ശിവയോഗി ഈ രണ്ടു പേരിലേക്ക് ഒതുങ്ങിയെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാവും ഉദാഹരണമായിട്ട് കുറച്ച് പോകേണ്ടത് മാത്രം പറയാം സമയം ചുരുക്കമുള്ളതുണ്ട് നാരായണ ഗുരു ചെയ്ത ഒരു കാര്യം വിഗ്രഹം പ്രദർശിക്കാൻ അധികാരം ബ്രാഹ്മണന് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ശിവനെ പ്രദർശിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള അധികാരമില്ല നിങ്ങളൊരു ഈഴവനാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള അധികാരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ഈഴവ ശിവനെയാണ് പ്രദർശിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന് അങ്ങനെ സാധിച്ചത് എന്നുള്ളത് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അത് സാധിച്ചത് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏർപ്പാട് അവർ തീർക്കുമായിരുന്നു നാരായണ ഗുരു തന്നെ തുറന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സന്യാസം തന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണെന്ന് അദ്ദേഹം തുറന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ പോലെ ഒരു 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 തേർഡ് അമ്പയർ ഒരു നൂറ്റുള്ള അമ്പയർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്കിൽ നാരായണ ഗുരു എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി പോലും അസംഭവ്യമായി തീർന്നതിന് അതിന് നമുക്ക് നിങ്ങൾ പറയാം സതി നിർത്തലാക്കിയതിൻ്റെ ഉദാഹരണം സതി അങ്ങ് വെറുതെ അങ്ങ് നിർത്തലാക്കിയൊന്നുമില്ല ഈ മതത്തിലെ അനാചാരങ്ങളും ഒക്കെ മതം ഒരു ദിവസം ഇത് വളരെ മോശം നമുക്ക് കളയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ കളയുന്നു എന്നല്ല അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ പലർക്കുമുണ്ട് മതം പരിഷ്കരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആന്തരികമായ എന്തോ സമ്മർദ്ദം കൊണ്ടാണ് ആന്തരികമായ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായും പക്ഷെ ആന്തരികമായ സമ്മർദ്ദം മാത്രം പോരാ പുറത്തു നിന്ന് സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അത് സ്റ്റേറ്റ് ആകാം മറ്റ് സംഘടനകളാകാം പലരും പറയാറുണ്ട് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ മതത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് പറയുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുക ഒന്നറിയേണ്ട കാര്യം ലോകത്തെമ്പാടും മതത്തിൽ മനുഷ്യന് വേണ്ടിയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായത് മതത്തിന് ഉള്ളിലുള്ളവരും പുറത്തുള്ളവരും ഒരേ രീതിയിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയപ്പോഴാണ് അതിന് ഞാൻ ഉദാഹരണമായിട്ട് സതി പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ സതി നിർത്തലാക്കാനായിട്ട് ബില്യം ബെൻഡിയൊക്കെ തീരുമാനിക്കുമെന്ന് വന്നപ്പോൾ കൽക്കട്ടയിലെ ബ്രാഹ്മണരും ക്ഷത്രിയരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സവർണ ഹിന്ദുക്കൾ മാസീവായിട്ടുള്ള ഭീമ ഹർജിയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് കൊടുത്തത് നിങ്ങൾ നിർത്താൻ പാടില്ല നിങ്ങളൊരു ഒരു ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തിയാലും ജനങ്ങളുടെ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു മാറ്റവും വരില്ല എന്നുള്ള വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾ
സ്റ്റേറ്റസ് കോ അല്ലെങ്കിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയെ പോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കൃത്യമാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് അതിനകത്ത് വിപ്ലവാത്മകമായി ഒന്നുമില്ല അതിനകത്ത് വിപ്ലവമുണ്ട് എന്ന് പറയാനുള്ള ഏക കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു താഴെ താഴ്ന്ന ജാതി എന്ന് കരുതപ്പെട്ട ഒരാൾ അത് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ സഹായം ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണോ സാധി നിർത്തലാക്കാൻ രാജാറാം മോഹൻ റായ്ക്ക് സാധിച്ചത് അതേപോലെ ഒരു വിപ്ലവം ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അതിശ സാന്നിധ്യം കേരളത്തിൽ സഹായിച്ചു പക്ഷെ അദ്ദേഹം ചെയ്തത് എന്താണോ ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്താണോ ജനങ്ങൾ അഭിരമിച്ചിരുന്നത് അത് തന്നെ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് വിഗ്രഹാരാധനയെ എതിർക്കുക പോലും അല്ല അദ്ദേഹം ചെയ്തത് വേറൊരു വിഗ്രഹം സ്ഥാപിക്കുക ശിവനെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ മദ്യനിരോധനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു മദ്യനിരോധനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പുരോഗമനം ഒരാൾ പറയുകയാണ് മദ്യം കഴിക്കാൻ പാടില്ല പക്ഷേ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഐറ്റവും അടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ വിഗ്രഹാരാധന എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വളരെ മോശമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഈഴവനെ ശിവൻ ഈഴവ ശിവനായതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം അപ്പോൾ നാരായണഗുരുവിൻ്റെ പോപ്പുലാരിറ്റിയുടെ ഒരു കാരണം അദ്ദേഹം വിഗ്രഹാരാധനയെ അനുകൂലിച്ചിരുന്നതാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിഷേധിക്കാൻ സാധിക്കില്ല വിവേകാനന്ദൻ വിവേകാനന്ദൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര പ്രസിദ്ധനായ ഒരു ഒരു സന്യാസി ആയത് അദ്ദേഹം ഹിന്ദു മതത്തിലെ എല്ലാ അനാചാരങ്ങളെയും ഒന്നൊഴിയാതെ പിന്തുണച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പലരും പറയാറുണ്ട് അദ്ദേഹം ഭയങ്കര റവല്യൂഷണറി ആണ് പുരോഗമന സംഘടന പുരോഗമന സംഘടനകളിലൊക്കെ പോസ്റ്റർ ബോയായി മാറിയിട്ടുണ്ട് വിവേകാനന്ദൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഹിന്ദു മതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനങ്ങളായ ആര്യ സമാജവും ബ്രഹ്മസമാജവും കൊണ്ടുവന്ന ആശയങ്ങളുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വിവേകാനന്ദൻ വലിയൊരു പിന്തിരിപ്പനായിരുന്നു കാര്യം അവർ പോലും തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് അനാചാരങ്ങളെ ആഘോഷിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഹിന്ദു മത സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് വിവേകാനന്ദൻ വരുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നാലോചിച്ചു നിങ്ങളുടെ ആചാരങ്ങളെ ആഘോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരാളെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ളത് വളരെ ലളിതമായൊരു കാര്യമാണ് അല്ലെ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളെ മറ്റൊരാൾ ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് എതിർക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ കയ്യാളോട് ദേഷ്യം വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളൊരു നാസ്തികനെ കേൾക്കാൻ തയ്യാറാകാത്തത് കാരണം നിങ്ങളൊരു വലിയ വിശ്വാസിയാണ് നിങ്ങൾ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് നിങ്ങളൊരു ലോകത്താണ് അപ്പോൾ അയാൾ അതിനെ എതിർക്കുന്നു വിമർശിക്കുന്നു അപ്പോൾ അയാളെ കേൾക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാ വലിയ താല്പര്യമില്ല അതേസമയം അതേ നാസ്തികൻ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ മൂല്യമുണ്ട് കാര്യമുണ്ട് എന്നൊക്കെ രീതിയിൽ സംസാരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അയാളെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കും അപ്പോൾ ആരും എന്നുള്ളതല്ല നമുക്കനുകൂലം അല്ലാതെ വരുന്ന കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ എതിർക്കും ഒരു സ ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണോ അത് എതിർക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് സമൂഹം ശ്രീനാരായണ ഗുരു പുനർജന്മത്തെ അംഗീകരിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പുനർജന്മം ഉണ്ട് പുനർജന്മം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആത്മാവ് ഓരോരോ ജന്മങ്ങൾ ഈ ജന്മത്ത് ഇന്നതായിരിക്കും അവിടുത്തെ ജന്മത്ത് മറ്റൊന്നായിരിക്കും പൂവായും പുഴുവായും എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ സങ്കല്പങ്ങളാണ് ഒരു ഒരു ഗോത്ര ജനതയുടെ കഥകളാണ് കാര്യം മനുഷ്യൻ മരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ അങ്ങ് ഇല്ലാതാവുകയാണ് മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ ഇല്ലാതാവുന്ന ഇഷ്ടമല്ല മനുഷ്യർക്ക് ഇഷ്ടമല്ലത് അപ്പോൾ മരിച്ചാലും അതിജീവിക്കുന്ന എന്തോ ഒന്ന് തങ്ങളുണ്ട് മരണമേ നിനക്ക് ഞങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കാനാവില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുക വിഷ്ഫുൾ തിങ്കിങ് എന്ന് പറയും ആഗ്രഹ ചിന്തകൾ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നതാണ് മരണം കഴിഞ്ഞാലും മറ്റൊന്നിലേക്ക് പോകുന്ന ആത്മാവിൻ്റെ കഥ അങ്ങേയറ്റം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാപഞ്ചിക ജ്ഞാനം എന്ന് പറയാവുന്ന ആത്മജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയത എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരം ഒരു കഥയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് പക്ഷെ ഈ കഥകൾ എത്രമാത്രം നമുക്ക് ഗുണകരമാകുമെന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം പല പല കഥകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് തുപ്പല് കൊണ്ട് അന്ധത മാറ്റിയ കഥകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കഥകൾ എഴുതാനായിട്ട് ഒരു പേനയും പേപ്പറും മതി നമുക്ക് കുത്തിയിരുന്ന എത്ര കഥകൾ ഹാരി പോട്ടർ കണക്കുള്ള കഥകൾ എഴുതി ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ ലൂയി പാസ്റ്ററെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ലൂയി പാസ്റ്റർ എന്താണ് ചെയ്തത് വളരെ പ്രാകൃതമായ ഒരു പിപ്പറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പേപ്പട്ടിയുടെ വായിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് സലൈവ അതിൻ്റെ ഉമിനീര് വലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പേപ്പട്
അല്ല കഥകൾ കൊണ്ട് തൃപ്തരാകുന്ന മനുഷ്യർക്ക് ഒരുപാട് കഥകൾ കൊടുക്കാൻ അവൻ്റെ മോഹത്തെയും അവൻ്റെ ഭയത്തെയും ഒക്കെ പ്രോജ്വലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ശ്രീനാരായണ ഗുരു വിഗ്രഹ ആരാധനയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു മറ്റൊരു വിഗ്രഹം സ്ഥാപിച്ചു ഓടി നടന്ന വിഗ്രഹങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു ഒരുപാട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി പറഞ്ഞത് നേരെ തിരിച്ചാണ് വിഗ്രഹാരാധന അന്ധവിശ്വാസമാണ് പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ക്ഷേത്രാരാധന തീർത്ഥാടനം ഹോമം യാഗം ഇതെല്ലാം തന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള പുരോഗതിക്കും സമൂഹത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്കും അങ്ങേയറ്റം ഹാനികരമാണ് എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പച്ചയായിട്ട് പറഞ്ഞത് കേരളീയനാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല പുനജന്മത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം പാണന്മാരുടെ കെട്ടുകഥകളാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് മനസ്സിൻ്റെ ദൗർബല്യമാണ് തീർത്ഥാടനങ്ങളിലും പ്രാർത്ഥനകളിലും ഹോമങ്ങളിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നൊരു മനുഷ്യൻ പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉപനിഷത്തുകളും വേദങ്ങളും അതൊക്കെ എന്തോ ദിവ്യമായ പുസ്തകങ്ങളാണ് എന്നാണ് പൊതുജനങ്ങൾ പൊതുവിൽ കരുതുക ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് വന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ പറയുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് സമൂഹത്തിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് നോക്കുക ഇന്നത്തെ ഒരു യുവതലമുറയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ട് കേൾവി പോലുമില്ല ഒരു പക്ഷെ വിഗ്രഹാരാധനയെ എതിർക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ ക്ഷേത്ര വ്യവസായത്തെ എതിർക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ തീർത്ഥാടന വ്യവസായത്തെ എതിർക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന മതാചാരങ്ങളെ മുഴുവൻ അതിനെ എടുത്ത് കണ്ണടച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനേക്കാൾ വലിയ നവോത്ഥാന നായകനായി ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കേണ്ട വ്യക്തിയാണ് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവ ശിവയോഗി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ വാദങ്ങളെയും ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കച്ചവടവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന ആത്മീയത എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ആത്മീയത കച്ചവടവൽക്കരിക്കപ്പെടാതെ നിലനിൽക്കില്ല എന്ന് സമർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ച ഒരു ചെറിയ ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ് ശിവയോഗിയും ശ്രീനാരായണ ഗുരു മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം അവസാനം ശിവയോഗി വന്നു നിൽക്കുന്നത് ശരിയായ അദ്ദേഹം ഏതോ ഒരു അതീത ശക്തിയിൽ അവസാനം വിശ്വസിച്ചിരുന്നെങ്കിലും മതപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തള്ളിക്കളയും നാസ്തികതയിലേക്ക് വരികയും ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശിഷ്യനായിരുന്നു വാഗ്ഭടൻ വാഗ്ഭടൻ അദ്ദേഹത്തെ എതിർക്കുന്നതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാസ്തികത മൂലമാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഊന്നുവടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു താങ്ങ് വേണം എന്നുള്ള ഒരു ഭ്രമാത്മക ചിന്ത അത് ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാർക്കും വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെയാണ് വാഗ്ഭടൻ പോലും ശിവ ശിവയോഗി എതിർക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാതിരുന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ശിവയോഗി ഗുരുവിനേക്കാൾ നന്നാകുമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ രണ്ട് കാര്യം ഒന്നാമത് ശിവയോഗിയുടെ പാണ്ഡിത്യവും സ്കോളർഷിപ്പും എഴുത്തും സംസാരവും നല്ലൊരു പ്രഭാഷകൻ കൂടിയായിരുന്നു ഗുരു അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടും ആകാര സൗഷ്ടവും കൊണ്ടും ജാതി കൊണ്ടും അതൊരു കാര്യമാണ് അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജാതി മേൽജാതിക്കാർക്ക് വലിയ തോതിലുള്ള മേധാവിത്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് ഇത്രയും അനുകൂല ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് ഒരൊറ്റ കാര്യം കൊണ്ടാണ് ശിവയോഗി സമൂഹത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് അദ്ദേഹം മതത്തെയും അല്ലെങ്കിൽ കച്ചവടവൽക്കരിക്കപ്പെടാത്ത ആത്മീയതയ്ക്ക് വേണ്ടി നിലകൊണ്ടു കച്ചവടവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കച്ചവടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കച്ചവടം മോശം കാര്യമൊന്നുമല്ല മനുഷ്യരാശി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കച്ചവടത്തിലൂടെയാണ് വിനിമയമാണ് കച്ചവടത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളും നിങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നില്ല ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തരേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് പണം കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധനം കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്ക് അയാൾക്കും അയാളുടെ ജീവസന്ധാരണത്തിനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ലാഭം വേണ്ടി വരും അപ്പം കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ ലാഭം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വളരെ വളരെ ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കച്ചവടം അത്ര മോശം കാര്യമൊന്നുമല്ല പക്ഷേ എന്താണ് ഇവിടെ കച്ചവടത്തിൻ്റെ ഒരു മോശം കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടണം ആത്മീയതയിലെ കച്ചവടവൽക്കരം എന്ന് പറയുന്നത് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്ക് ഒന്നും കൊടുക്കാനില്ല എന്നുള്ളതും വാങ്ങുന്ന ആൾക്ക് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു നഗ്ന സത്യമാണ് അല്ലാതെ കച്ചവടം മോശമൊന്നുമല്ല കച്ചവടത്തെ ഒരിക്കലും ഞാൻ മോശം കച്ചവടം ഒരുപാട് ഏറ്റവും വലിയൊരു ട്രൈബാണ് കച്ചവടം അത് അമിത ലാഭം മോശമാണ് അമിതമായാലും എന്തും മോശമല്ല അധ്യാപകനായാലും പോലീസുകാരനായാലും പോലീസുകാരന് അയാളുടെ ഡ്യൂട്ടി നിയമത്തിന് അതീതമായി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അയാളൊരു ക്രിമിനലായി മാറുകയാണ് അപ്പോൾ അമിത ലാഭം കൊള്ള പൂഴ്ത്തിവെപ്പ് എന്നുള്ളതൊന്നും കച്ചവടത്തിനെതിരെ നമുക്ക് ഉന്നയിക്കാവുന്ന ഒരു ആരോപണമല്ല അത് അതിൻ്റെ വയലേഷൻസ് ആണ് ദ നോംസ് ഓഫ്
അസൂയയും പേടി എല്ലാം ഉള്ള പേടിയില്ല എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് പലതും വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പേടി ഉണ്ട് എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഒരു സൂപ്പർ മനുഷ്യനാണ് ഒരു ആകാശ മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കൈ ഡാഡി അല്ലെങ്കിൽ അരൂപനായിട്ടുള്ള ഒരു ശക്തി ഇതാണ് എവിടെയും ഒരാൾ തന്നെയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് അപ്പം മനുഷ്യ ദൈവം അല്ലാത്തൊരു ദൈവം ഇന്നുവരെ മനുഷ്യനുണ്ടാവില്ല ആരും മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ദൈവങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒരു സൂപ്പർ മനുഷ്യനായിരിക്കും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതും അതായത് ഗോഡ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് യു വോണ്ട് ടു ബി ബട്ട് യു കനോട്ട് ബി ആൻഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല അതാണ് ദൈവം പലപ്പോഴും യു വോണ്ട് ടു ബി ദാറ്റ് ബട്ട് യു കനോട്ട് ബി സോ യു റിയലി പോസിറ്റ് സംതിങ് അവിടെ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പോൾ രജനീകാന്തിൻ്റെ പടം കാണുമ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു ഓട്ടോക്കാരന് തോന്നുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ഒരു ഓട്ടോക്കാരന് അത്ഭുതമൊന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ രജനീകാന്ത് എന്നുള്ള ഓട്ടോക്കാരന് നൂറ് ഓട്ടോകളുടെ മേളിൽ കൂടെ മറിഞ്ഞു പോയിട്ട് അടുത്ത ഒരു ട്രക്കും ഒരു ഒരു ഇതെല്ലാം നശിപ്പിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് വീണ്ടും നാല് ഡയലോഗ് അടിക്കാൻ കഴിയും ദിസ് ഈസ് സംതിങ് യു വോണ്ട് ടു ഡു ബട്ട് യു കനോട്ട് ഡു ബട്ട് രജനി ഈസ് ഡൂയിങ് ദാറ്റ് സോ യു വർഷിപ്പ് രജനി അതാണ് നിങ്ങൾ രജനിയുടെ പടം അമ്പത് പ്രാവശ്യം കാണുന്നതും രജനിക്ക് വേണ്ടി ആടിനെ ഇറക്കുന്നതും രജനിക്ക് അസുഖം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഈ ഒരു ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള അഡിലേഷനാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സൂപ്പർ ഹ്യൂമൻ അതായത് നമുക്ക് കഴിയാത്തത് നമ്മൾ എന്നാൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുമായ കാര്യങ്ങളുടെ ഉദാഹരണമായിട്ട് നിങ്ങളൊരു കടത്തിൽ പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പണമാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ പണം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ പണം തരണമേ തരുന്ന ഒരാളുണ്ട് എന്ന് വരുന്നിടത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അയാളിലേക്ക് പോകുന്നു അതായത് മനസ്സിൻ്റെ ഒരു ഒരു ചപലതയാണ് ഈ ചപലത വളരെ വ്യാപകമാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരിലും ഏറിയും കുറഞ്ഞും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒരാശ്രയബോധം പരാശ്രയബോധം ഇതൊക്കെയാണ് അതിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആൾദൈവങ്ങൾ എന്നുള്ളൊരു കാറ്റഗറി ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ വലിയ അർത്ഥമില്ല എല്ലാ ദൈവങ്ങളും ആൾദൈവങ്ങളാണ് എന്നാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ഇവർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ആത്മീയത കച്ചവടം ഇവിടെ ഉദാഹരണ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നൊരു വ്യവസായം ഉണ്ട് ലവ് ഇൻഡസ്ട്രി ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മളൊക്കെ അൺകണ്ടീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സ്നേഹങ്ങളാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചോളാം ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫോട്ടോ എടുക്കുക ഉമ്മ വെക്കുക കെട്ടിപ്പിടിക്കുക ഇതൊക്കെ പ്രതിഫലം ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീതി ഉണ്ടാകുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഇത് ഒരു പക്ഷേ സ്നേഹിക്കാൻ മറന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് ഇത്തരം സ്നേഹം വിറ്റഴിയുന്നതെന്നൊക്കെ പറയും അത് പലപ്പോഴും ഒരു പാസ്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭൂതകാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭൂതകാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു 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 സ്വപ്നം നമുക്കുണ്ട് നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തിലെല്ലാം ഭയങ്കര സ്നേഹമായിരുന്നു കുടുംബത്തിലൊക്കെ ബന്ധങ്ങൾ വളരെ അടുത്ത ബന്ധങ്ങളായിരുന്നു തീവ്രമായിരുന്നു അനാഥത്വമാർക്കും ഭീരിയല്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കുടുംബങ്ങളായി കള്ളത്തരം കൂടി ക്രിമിനാലിറ്റി കൂടി മത്സരം കൂടി ഇങ്ങനെ ഭൂതകാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വളരെ അയഥാർത്ഥപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രം നമ്മളിലേക്ക് തന്നുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് പലപ്പോഴും ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്നത് പണ്ടൊക്കെ ആളുകൾ ചക്ക മുള്ളോടെ വിഴുങ്ങുന്നവരായിരുന്നു അല്ലേ അവരൊന്നും ചെയ്യാറില്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചുള പോലും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ പണ്ടത്തെ എന്നാലും ചോദിച്ചോ നിങ്ങളുടെ ഭൂതകാലം ഇത്രയധികം സമ്മോഹനവും കമനീയവും മഹത്തരവും ആയിരുന്നു എങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വർത്തമാനകാലം ഇത്ര മോശമായത് മോശമായെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇത്ര മോശമായത് എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കാം ഇത്രയും നല്ല ഒന്നിന് ഇത്ര മോശമായ ഒന്നിനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുമോ ബിക്കോസ് യു നോ ദാറ്റ് ടൈം ഈസ് ആക്ച്വലി എ കണ്ടിന്യൂറ്റി അതൊരു തുടർച്ചയാണ് ഭൂതകാലമാണ് വർത്തമാനത്തെ പ്രസവിക്കുന്നത് സംശയമൊന്നുമില്ല ഇന്നലെ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനായിരുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ ഇന്നലെ നിങ്ങളുടെ വീട് എന്ന് കരുതി നിങ്ങൾ കരുതിയിരുന്ന വീട്ടിലേക്ക് തന്നെയാണ് അല്ലെ കെട്ടിടത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകുന്നത് ഭൂതകാലം അത്ര മഹത്തരമായിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വർത്തമാനം ഇത്ര മോശമായതെന്ന് ചോദിക്കണം ഈ ചോദിക്കുന്നവരോട് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഭൂതകാലം അത്ര മഹത്തരമായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈവൻ നിങ്ങൾ ഞാനും തമ്മിലൊരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിൻ്റെ വ്യത്യാസം കാണുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുക അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടം വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന ലോകമെന്ന് പറയുന്നത് അവിശ്വസനീയമായ ഒരു ലോകമാണ്
ആ പഞ്ചമ്രായൻ നിലവിൽ വരുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ശരാശരി മനുഷ്യരുടെ ആയുസ് എന്നറിയോ മുപ്പത്തൊമ്പത് വയസ്സായിരുന്നു എൺപത്താറിലെ കഥയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്ന് അത് എഴുപത്തി ആറിലേക്ക് എഴുപത്തഞ്ച് എഴുപത്തി ആറ് വയസ്സിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ശരാശരി മലയാളിയുടെ ആയുസ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജനത മുഴുവൻ ഇത്രയും കൂടുതൽ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം അതിനെ സഹായിച്ചത് എന്താണ് പാർപ്പിടം വസ്ത്രം ഔഷധം ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് നൽകിയത് എന്താണ് നമ്മൾ പൊങ്കാലകൾ വഴിയാണോ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് പൊങ്കാലകൾ ഇടുന്നുണ്ട് രാവിലെ തൊട്ട് എട്ട് മുപ്പതിന് തുടങ്ങുന്ന പൊങ്കാല രാത്രി എട്ടര ആകുമ്പോഴും തീരുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് ടി വിയിലെ പൊങ്കാല പക്ഷെ ഒരു ഈ പക്ഷെ നമ്മളൊരു ജനത എന്ന നിലയിൽ അതിജീവിച്ചത് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല കൃത്യമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടുള്ള ചില തിരിച്ചറിവുകളും മുന്നേറ്റങ്ങളുമാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു എഴുപത് എൺപത് വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മളതിൻ്റെ ഫലം നുകരുന്നവരാണ് അങ്ങനെ മാറിയ ഒരു സമൂഹത്തിലേക്കാണ് വീണ്ടും ഈ മയക്കുമരുന്നുകളുമായി വരുന്നത് ആത്മീയത അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരു മയക്കുമരുന്ന് തന്നെയാണ് സംതിങ് ലൈക്ക് മയക്കുമരുന്നുകൾ പലതുണ്ട് ആ മയക്കുമരുന്നുകളുടെ എല്ലാം ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉപഭോക്താക്കളെ അത് വലിയ തോതിൽ ആനന്ദിപ്പിക്കുകയും അവർക്ക് വലിയ തോതിൽ സമാധാനം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല കൂടുതൽ ഡോസ് അവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മദ്യപാനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ അല്പം ചിലപ്പോൾ ഒരു ശകലം ഒന്ന് നക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കും തുടങ്ങുന്നത് പിന്നീട് അവൻ കൂട്ടി കൂട്ടി കൊണ്ടുവരും പിന്നീട് ആ നഗരം മുഴുവൻ കുടിച്ചു പറ്റിച്ചാലും അവന് മതിയാവില്ല അവൻ അതിനെ തിരഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവൻ്റെ അച്ഛനെ കുത്തി മലർത്തി നിന്നിരിക്കും അല്പം മദ്യപിക്കാനായിട്ടുള്ള പൈസ ഇല്ലാതെ വരുന്ന സമയം പുകവലിയുടെ കാര്യം തന്നെ പുകവലിക്കുന്നവൻ ആദ്യം പത്ത് സിഗരറ്റ് വലിച്ചുകൊണ്ടല്ലല്ലോ തുടങ്ങുന്നത് മദ്യപിക്കുന്നത് ആദ്യം ഒരു തന്നെ ഒരു അണ്ടാവ് നിറയെ കുടിച്ചുകൊണ്ടുമല്ല തുടങ്ങുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിൽ തുടങ്ങുകയാണ് അവന് സമാധാനം കിട്ടുന്നുണ്ട് അവന് ശാന്തി ചിലപ്പോൾ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും എക്സ് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും ഇത് തന്നെയാണ് മയക്കുമരുന്ന് മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ അഡിക്റ്റുകളെല്ലാം ഇതേ കണക്ക് പോകണം അവർ കൂടുതൽ ആവശ്യം മറ്റുള്ള ആരും പറയുന്നൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാളൊരിക്കെ അയാളുടെ അയാളെ പോരെന്ന് പറഞ്ഞ് തടഞ്ഞു നിർത്തി അയാൾ നിങ്ങളുടെ മോറ നോക്കിയൊന്ന് തരും അതൊരു ലഹരിയിലാണ് ആ മനുഷ്യൻ അതുപോലെ ലഹരിയാണ് ഭക്തി ഒരു ലഹരിയാണ് ഏതെങ്കിലും ഭക്തിയിലേക്ക് വീണ ഒരാളെ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും അവർ ഒരിടത്ത് പോയത് ഒമ്പതെടുത്ത് പോകും ഒന്ന് ചെയ്ത് നൂറ് ചെയ്യും അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ അത് കണക്ക് തന്നെയാണ് ജ്യോതിഷം എടുത്തു നോക്കുക ചെറിയ തോതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജ്യോതിഷത്തിലേക്ക് പോവുക നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഏറ്റവും മുറിയും ഒരു അനുഭവമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടുത്തി നോക്കുമ്പോൾ ശരിയാണെന്ന് തോന്നുക നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഇത് മഹാസത്യമാണെന്ന് കരുതുന്നു പിന്നീട് ജ്യോതിഷികളുടെ തിണ്ണ നിറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ജ്യോതിഷ ഭൂഷണം വായിക്കുന്നു ജ്യോതിഷ രത്നം വായിക്കുന്നു ആവുന്നത്ര മാസികൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു കഴിയുന്നത്ര പരിപാടികൾ നിങ്ങൾ പോയിരുന്നു കാണുന്നു സംസാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ളവരെ കൊണ്ട് കുഴിച്ചടിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ജ്യോതിഷിയുടെ പാണനായി നിങ്ങൾ മാറുന്നു ഓഹ് അവിടെ ഒരു ജ്യോതിഷ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓഹ് ആൾ ഭയങ്കര കണ്ണടിച്ച പ്രവചനമാണ് എനിക്ക് ആ അന്തിച്ചു പോയി എനിക്ക് ആദ്യമൊന്നും വിശ്വാസം ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു പാണനായി നിങ്ങൾ മാറുന്നു എല്ലാത്തരം ലഹരികളും ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ആത്മീയതയും അടിസ്ഥാനപരമായി അത്തരം ഒരു ലഹരിയാണ് ആ ലഹരിയുടെ ഒരു ഒരു അടിസ്ഥാനമെന്ന് പറയുന്നത് യു വാണ്ട് മോർ ഓഫ് ഇറ്റ് ആൻഡ് യു ആർ ഇൻ എ കൈൻഡ് ഓഫ് പ്ലേസ് ആരാണ് ആത്മീയവാദി ആകുക എന്ന് നോക്കുക ആത്മീയവാദി ആകുന്ന എപ്പോഴും ഒരു വിശ്വാസിയായിരിക്കും പരാജയപ്പെട്ട ഒരു വിശ്വാസിയാണ് ആത്മീയവാദി ആകുന്നത് എ ഡിഫീറ്റഡ് ബിലീവ് നോർമലി ബിക്കം എ സ്പിരിച്വലിസ്റ്റ് എ സ്പിരിച്വലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്കൊരു സ്പിരിച്വലിസ്റ്റിനെ അറിയാവൂ ആ ഒരു സ്പിരിറ്റ് കഴിക്കുന്ന ആൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു സ്പിരിച്വലിസ്റ്റിനെ എനിക്കറിയാവൂ വേറെ മറ്റ് സ്പിരിച്വലിസ്റ്റുകളെ ഒന്നും നമുക്കറിയില്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ കുറേ സ്പിരിച്വലിസ്റ്റുകളെ അറിയാവുന്നതാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ ഒരു ഒരു സ്പിരിച്വലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു വലിയ ദൂരം ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അല്പമൊക്കെ കഴിക്കും വീട്ടിൽ വേറെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാനൊരു പക്കാ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റ് ആണ് ഐ എം നോട്ട് അഷേം ഡോഫ് ഇറ്റ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കൂടുതലും സ്പിരിച്വലിസ്റ്റുകളാണുള്ളത് അപ്പോൾ സ്പി
ആ ഒരു ശൃംഖല രാസപ്രവർത്തനങ്ങളെ ശൃംഖല മുറിയുന്നു നമ്മൾ മറ്റൊന്നായിരുന്നു ഇനി ആത്മീയത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കച്ചവടവൽക്കരിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു ആത്മീയത ഞാൻ പറയാം ആക്ച്വലി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് ഒരു നക്ഷത്രം പൊട്ടിത്തെറിച്ച പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സങ്കലന രൂപമാണ് ഞാൻ എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ബിഗ് ബാങ്കിന് ശേഷം ബീരയോണിക് മാറ്ററിലേക്ക് ദ്രവ്യം മാറുമ്പോൾ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും നക്ഷത്ര ഹൃദയങ്ങളിൽ ഹൈഡ്രജൻ മുതൽ യുറേനിയം വരെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനപ്പുറമുള്ള ലോഹങ്ങൾ ഉരുത്തിരിയുകയും അതിൻ്റെ സംഘടനകൾ ഉരുത്തിരിയുകയും അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് ജൈവവും അജൈവവുമായിട്ടുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് ഏകകോശ ജീവികളും ഏകകോശ ജീവികളെ തുടർന്ന് മറ്റ് ഉയർന്ന ജീവ ജീവികളും ഉണ്ടാവുകയും അവസാനം മനുഷ്യനിലേക്ക് വരികയും മനുഷ്യൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പതിപ്പുകൾ എടുക്കുകയും അതിലൊന്ന് ഞാനാവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ആക്ച്വലി സ്റ്റാർ ഡെസ്റ്റ് ആണ് ഐ ബിലോങ് ടു സ്റ്റാർ അപ്പോൾ ഈ എന്താണോ നക്ഷത്രങ്ങളിലുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് എന്നിലുള്ളത് എന്താണോ നക്ഷത്രങ്ങളിലുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളത് അപ്പോൾ പ്രപഞ്ചവും ഞാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല ഞാൻ പ്രപഞ്ചമാകുന്നു എന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവാണ് ആത്മീയതയെങ്കിൽ ഞാനൊരു ആത്മീയവാദിയാണ് പുനർജന്മത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഞാൻ മരിക്കുന്നു എൻ്റെ ശരീരം മണ്ണടിയുന്നു അഴുകി ജീർണിച്ച് തന്മാത്രകളായി ഒരു ക്ഷയോണികളായി ഈ ഈ ഭൂമിയിൽ ലയിച്ചു ചേരുന്നു അവിടെ ചെടികളുണ്ടാകുന്നു ആ ചെടികളിൽ തണ്ടുകളുണ്ടാകുന്നു മുട്ടുകളുണ്ടാകുന്നു ഒരു പൂവായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ജനിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു പുനർജന്മമുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഭൗതികമായിട്ട് നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആത്മീയതയും പുനർജന്മങ്ങളും ഒക്കെയാണ് പക്ഷെ അതിനപ്പുറമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതാണ് പുസ്തകിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ലൈക്ക് എ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് വെർ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ മെനു കാർഡ് ഓഫ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഐറ്റംസ് ആൻഡ് നോ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപതിൽ കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥാപിതമായത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ആദ്യം ഒരു കോളേജായിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത് ഒരു ചർച്ച് കോളേജായിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത് അതിന് ശേഷമാണ് ശരിക്കും ഹെൻറി ദ എയ്ത്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ എത്ര പേരുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിലുള്ള എത്ര പേരുണ്ട് ഇവിടെ ഓക്കെ റൈറ്റ് യു മേ നോ ദാറ്റ് ഹെൻറി ദ എയ്ത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഡിഫൻഡർ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് എന്നായിരുന്നു കത്തോലിക് ചർച്ചിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും ശക്തനായ വക്താവായിരുന്നു ഹെൻറി ദ എയ്ത്ത് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കോർട്ടിലുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ആയിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രണയത്തിലായിരുന്നു ആൻ ബോളിൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീയുമായി അവർ ഗർഭിണിയായി അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് ആൺകുട്ടി വേണമായിരുന്നു ആൺകുട്ടിയെ കിട്ടാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു അപ്പോൾ പോപ്പിൻ്റെ പ്രതിനിധി ഇതിനെ എതിർക്കുന്നു കാര്യം പോപ്പ് അന്നത്തെ സ്പാനിഷ് രാജാവിൻ്റെ വലിയ അടുത്താളായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്പാനിഷ് രാജാവിൻ്റെ സഹോദരിയായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹെൻറിയുടെ ഭാര്യ അപ്പോൾ ഭാര്യയ്ക്ക് പുറത്ത് ഒരു ബന്ധം ഹെൻറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് സ്പാനിഷ് കിങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല ഐ മീൻ സ്വന്തം സഹോദരിക്ക് പുറത്താണല്ലോ ഇപ്പോൾ കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ രാജാധികാരം വിട്ടുപോകും അപ്പോൾ പോപ്പിനെ കൊണ്ട് വലിയ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി ഈ ഒരു വിവാഹം നടക്കാൻ പാടില്ല പക്ഷേ ഹെൻറി ദൈത്ത് എന്ത് ചെയ്തു ഡിഫൻഡർ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം നേരെ പോയി ഈ പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു അതിൽ നിന്നാണ് ക്യൂൻ എലിസബത്ത് ഉണ്ടാകുന്നതും എലിസബത്തിന് ഏജും ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചർച്ച് മാറുകയാണ് അതുവരെ കാത്തോലിക് ചർച്ചിന് വലിയ പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റാൻറ്റിസം വരികയാണ് പക്ഷേ അതിന് മുന്നേ തന്നെയാണ് ശരിക്കും കേംബ്രിഡ്ജ് ഐ മീൻ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്തിനാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാകും പിന്നെ ഞാൻ ആത്മീയതയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തെക്കുറിച്ചാണല്ലോ പറയേണ്ടത് അതെന്താ എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തുടങ്ങിയത് ബിഷപ്പ് ഓഫ് വിഞ്ചസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നൊരു വ്യക്തിയുണ്ട് വിഞ്ചസ്റ്ററിലെ ഒരു ബിഷപ്പ് അദ്ദേഹമാണ് വലിയ അന്നത്തെ ചേർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ റീസോഴ്സ്ഫുള്ളാണ് വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ചേർച്ചാണ് അവർ പലപ്പോഴും മതപ്രചരണത്തിനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളൊരു മാർഗ്ഗമാണ്
കാത്തലിക് പ്രിൻസിപ്പൾ അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻസ് അധികം പിന്തുടരുന്നു ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ മരിച്ചതിന് ശേഷം സ്വർഗം നരകം അതിനിടയ്ക്ക് പേഗേട്ടറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേറെ സാധനമുണ്ട് അതൊരു ഇടനിലയാണ് ഒരു ഇടത്താവളമാണ് നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ ചെയ്യും അല്ലേ ഒരുപാട് പാവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ട് ഓരോരുത്തർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ പാവങ്ങൾ തൊട്ട് മഹാപാവങ്ങൾ വരെ ചെയ്യും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങൾ വളരെ കുറച്ചാണെന്നിരിക്കട്ടെ വളരെ കൂടിയ പാവങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന നരകത്തിലിടും അവിടെ പിന്നെ ചോദ്യമൊന്നുമില്ല കുറച്ച് പാവങ്ങളെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ മരണശേഷം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ ആത്മാവ് ഓക്കെ ഒരു സാധനം അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പിടിച്ചിടും നിങ്ങളുടെ വണ്ടി പിടിച്ചിടും ഇവിടെ പെർഗേട്ടറിയിൽ പിടിച്ചിടും എന്നിട്ട് അവിടെ വെച്ചൊരു സ്കാനിങ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ പാപം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അല്പം കൂടി ഒരു സഹായം തരാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രേസ് മാർക്ക് തരാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹെവനിലോട്ട് പോകാം ഒരു ചെറിയ മിതഭാവികളാണ് നിങ്ങൾ ഘോര ഭാവികളല്ല അപ്പം ഈ ഈ മിതഭാവികളെല്ലാം കൂടെ പെർഗേട്ടറി ചെന്ന് ഇങ്ങനെ കിടക്കും അപ്പം ഈ വിഞ്ചസ്റ്ററിലെ ബിഷപ്പും ചെറിയ പാവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് അത്ര ഉറപ്പില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കോളേജ് തുടങ്ങിയത് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഈ പെർഗേട്ടറിയിൽ കിടക്കുന്ന ആളുകളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വിടുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അതിന് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണെന്ന് കാത്തലിക് ചർച്ച് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് സെയിൽ ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസസ് പാപപരിഹാരം കൊടുക്കുക പാപപരിഹാര സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ കൊടുക്കുക അതായത് നിങ്ങൾ പെർഗേട്ടറിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് നൂറ്റാണ്ട് കിടക്കേണ്ടി വന്നേക്കും ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം കിടന്നാൽ മതിയായിരിക്കും നിങ്ങൾ പാപത്തെ അനുസരിച്ചിരിക്കും അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഈ പെർഗേട്ടറിയിലെ സ്റ്റേ അവിടുത്തെ വാസം കുറയ്ക്കുന്നത് നമ്പർ കുറയ്ക്കുന്നത് നമ്പർ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് അന്നത്തെ വിഷപ്പുമാർ അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ കാത്തലിക് ചർച്ച് ഏർപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാര്യമാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുക അതായത് നിൻ്റെ നിനക്ക് പെർഗേട്ടറിയിൽ കിടക്കേണ്ടി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഇരുന്നൂറ് ദിവസം ഞാൻ കുറവ് ചെയ്തു തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന ബിഷപ്പ് ഡാഷ് ഒപ്പ് ഇത്ര ഡോളർ അതാണ് സെയിൽ ഓഫ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ട പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സെയിൽ ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പാപ പരിഹാരം വിൽക്കുന്നു ആരാണ് വിൽക്കുന്നത് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് കാർഡിനൽ ബിഷപ്പ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് വിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ കുറ്റങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓടിപ്പോയി ഇവരിൽ നിന്ന് ഇത് വാങ്ങിച്ചു വയ്ക്കും മാക്സിമം ഇത്ര ദിവസം കുറച്ച് കിട്ടുക പെർഗേട്ടറി സ്റ്റേ അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ചിരിച്ചു പക്ഷേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു പത്ത് എത്രയാണ് സിമ്പിൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ബിഷപ്പ് പയസ് ടെൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പയസ് ടെൻ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു പട്ടിക ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ശമ്പള ഈ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള നിരക്ക് പോലൊരു പട്ടിക അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു എത്ര ദിവസം ഈ പെർഗേട്ടറിയിലെ സ്റ്റേ കുറച്ച് കൊടുക്കാം അത് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് ഒരേപോലെ സാധിക്കില്ല മറിച്ച് കാടിനലിന് ഇരുന്നൂറ് ദിവസം കുറച്ച് കൊടുക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് മാക്സിമം അദ്ദേഹത്തിന് അത്രയേ പറ്റൂ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് ഇതേ പറ്റൂ അത് കഴിഞ്ഞ് ആർച്ച് ബിഷപ്പിന് നൂറ് ബിഷപ്പിന് അമ്പത് അതിന് താഴെ ഉള്ളവർക്ക് എനിക്കറിയില്ല അത്രയാണ് ഇങ്ങനൊരു പട്ടിക ഈ പട്ടികയിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് കൊടുത്ത് കൂടുതൽ പൈസ വാങ്ങിച്ചാൽ പ്രശ്നമാണ് അഴിമതിയാണ് ഇതായിരുന്നു അന്നത്തെ ഒരു നിയമം ഇങ്ങനെയാണ് സെയിൽ ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് വഴി നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ ഒരു കരയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കരയിലേക്ക് കടത്തുന്നത് അതിന് പണം വാങ്ങിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കച്ചവടം എന്നുകൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ല ഐ ഐ ഹോപ്പ് യു ഗെറ്റ് ദ പോയിന്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഈ ആത്മാവിനെ മറുകട കടത്താനായിട്ട് നിങ്ങൾ കച്ച ഇങ്ങനെ കണക്ക് ഇത് വാങ്ങിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തന്നെ വാങ്ങിക്കണമെന്ന കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആത്മാവിനെ അപ്പുറം കടത്താനൊരു വഴിയുണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് തള്ളി അപ്പുറത്തിടുക അത് എവിടെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് മരിച്ചാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണം നിങ്ങൾ ദിവസം രാവിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ആത്മാവിന് വേണ്ടി എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വെറുതെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതിയോ ഒരു മ്യൂസിക്കൊക്കെ വേണ്ടേ അതിനാണ് ഈ പതിനഞ്ച് മ്യൂസിഷ്യൻസ് ക്ലാർക്കുമാർ എന്നൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് എഴുതി വെക്കാൻ അഞ്ച് വികാരിമാർ ഓക്സ്ഫോർഡിൻ്റെ ഫാക്കൽറ്റിയാണ് തുടക്ക ഫാക്കൽറ്റിയാണ് ബിഷപ്പ് ഓഫ് ബിൻജസ്റ്ററിൻ്റെ മറുകട മറുകര കടത്താനായിട്ട് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനമാണ് ബിൻജസ്റ്ററിലെയും ഓക്സ്
ഒരു താരതമ്യവിടെ നടത്തി ശ്രീനാരായണ ഗുരു എങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നതും ശിവയോഗി കുറെ കൂടി സത്യസന്ധമായ അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തി ചരിത്രത്തിൻ്റെ അഗാധ തലങ്ങളിൽ ആരും അറിയാതെ പോവുകയും ചെയ്തത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ശിവയോഗി വെട്ടിത്തെളിച്ചൊരു പന്താവ് അത് എന്ന് നിലനിൽക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാകട്ടെ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെ പോലുള്ള ശിഷ്യന്മാരെ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉള്ളത് ചോദിക്കാം എനിക്കറിയാവുന്ന ഇല്ല ശ്രീനിവാസം പറയുന്നുള്ള ഞാട ബുദ്ധി തോന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം അതി കവിഞ്ഞൊന്നും പറ്റില്ല ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ അർഹം പറഞ്ഞ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം അത് ഉൾക്കൊണ്ടുവെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം ഈ പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞു ഈ പ്രാർത്ഥന ഫലിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫലിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അത് എക്കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നു ഇനിയും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഫലിക്കുന്നത് എന്നുകൂടി നോക്കുക എപ്പോഴും നമ്മുടെ വിഷ്വൽ തിങ്കിങ് ആണ് ആഗ്രഹ ചിന്തകളാണ് പ്രാർത്ഥനയായിട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് അത് കിട്ടണം ഇത് കിട്ടണം പ്രൊമോഷൻ കിട്ടണം ജയിക്കണം കോഴിക്കാല് കുഞ്ഞിക്കാല് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം അപ്പം ഈ ഈ നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് നമ്മളൊരു ഒരു സ്കൈ ഡാഡി എന്തുമേ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു സ്പേസിലുള്ള ഒരു പൗരൻ അല്ലെ പുറത്തുള്ള ഒരു ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ആരോടെങ്കിലും പറയുകയാണ് യു ആർ ടോക്കിംഗ് ടു യുവർ സെൽഫ് യു ആർ ടോക്കിംഗ് ടു യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് യു ആർ ലിസണിങ് ടു യുവർ സെൽഫ് യു നോ വാട്ട് ആർ യുവർ പ്രേയേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ എന്തെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾ അത് നടപ്പിൽ വരുത്താനായിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പരീക്ഷയിൽ ജയിക്കണമെന്നുള്ള ഒരാൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കുകയും ഹോൾ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കുകയും പോയിരുന്ന് എഴുതുകയും രണ്ട് മൂന്ന് പേന കൊണ്ടുപോവുകയും കൃത്യമായി അധ്യാപകരുടെ മേളിൽ മഷിയൊന്നും കൊടയാതെ എഴുതി തീർക്കുകയും പേപ്പർ കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് പോയി റിസൾട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയിൽ ജയിക്കണം നല്ല മാർഗ്ഗം കിട്ടണം എന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളിലെ ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൈ എടുത്ത് നോക്കുക ഇരുപത് ശതമാനം പൂർണ്ണമായും നടക്കും പൂർണ്ണമായും നടക്കും എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളത് അത് നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നിങ്ങൾ അതിനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ബാക്കി ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം രണ്ടാമത്തെ വരല് ഭാഗികമായി നടക്കും പൂർണ്ണമായി നടക്കില്ല നിങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചു പക്ഷെ കുറേയൊക്കെ നടന്നു കിട്ടി അനുഗ്രഹിച്ചു ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ എന്നെ ബ്ലെസ്സിങ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാം അതാണ് ദിസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യാതൊരു ഫലവുമില്ല പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പരമ്പരാഗതമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വലിയ ഗുണമൊന്നുമില്ല ന്യൂട്രലാണ് ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇനി വേറൊരു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് യുവർ ഫോർത്ത് ഫിംഗർ ദാറ്റ് മീൻസ് നിങ്ങൾ എന്താണോ പ്രാർത്ഥിച്ചത് അതിന് ഏതാണ്ട് പ്രതികൂലമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് വരുന്നത് ഇസ് പാർഷ്യലി നെഗറ്റീവ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചോ അതിന് ഘടക വിരുദ്ധമായിട്ട് നടക്കും ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫുള്ളി നെഗറ്റീവ് സോ ഫുള്ളി പോസിറ്റീവ് പാർഷ്യലി പോസിറ്റീവ് ന്യൂട്രൽ പാർഷ്യലി നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് ഫുള്ളി നെഗറ്റീവ് ഈ കയ്യിൽ അഞ്ച് വിരലുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നവൻ ഒരു എത്തീസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും ഒരു വിരലേ ഉള്ളൂ എന്നറിയുന്നവൻ ഒന്നാന്തരം ഫനാറ്റിക് ബിലീവർ ആയിരിക്കും രണ്ട് വിരല് ഉള്ളൂ എന്നറിയുന്നവൻ ഒരു മൃദു വിശ്വാസി ആയിരിക്കും മൂന്നുള്ളവൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്നൊക്കെയുള്ള രീതി നടക്കും നാലുള്ളവൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു അജ്ഞേയവാദി ഒരു അഗ്നോസ്റ്റിക് എന്നാൽ സൗകര്യം അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എന്നുള്ള രീതി ഇതാകുമ്പോൾ യു ബിക്കം എ എയ്റ്റീസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥന എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ ദൈവം മാറിയിട്ട് കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ദൈവം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഹിന്ദുക്കളെല്ലാം ക്രിസ്ത്യാനികളായിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ ദൈവശാസ്ത്രത്തിലൊരു അടിസ്ഥാന സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പഴയ ദൈവങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതേ പ്രാർത്ഥനകൾ ഏത് ദൈവമോ എനി എനി തിങ് ദു കൺസിഡർ ആ
പക്ഷെ അത് ഇന്നത്തെ മനുഷ്യർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു ധാരണയില്ല ഇനി ഈ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് രീതിയിൽ പ്രാർത്ഥന നടക്കും ഒന്ന് സഹജവും സാധ്യവുമായ കാര്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നടക്കും ഇപ്പം നിങ്ങൾ പറക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക നിങ്ങൾ എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചാലും പറക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നന്നായി പഠിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ട് ജയിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം നടക്കും നല്ല സാധ്യതയുണ്ട് വലിയ ഹെവി ഹെവി ചാൻസ് ആണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലാണ് അർഹം പറഞ്ഞോണം അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു ആളുടെ കൈ മുറിഞ്ഞു പോയി ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ വിശ്വാസികളും ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഹിന്ദുക്കൾ മുസ്ലിങ്ങൾ എല്ലാ വിശ്വാസികളും ഇവരെല്ലാം കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ കൈ വളരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക ആഴ്ചയിൽ ഏഴ് ദിവസം മാസത്തിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം പ്രാർത്ഥനയോട് പ്രാർത്ഥന ഇനി ഏത് ദൈവം ഏത് ശരിയായ ദൈവം ഏതാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഏതായാലും എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരിടത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് സ്പോട്ടിൽ കൊള്ളണമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഈ കൈ വളരുമോ ഇല്ല പക്ഷേ ഒരു പല്ലിക്ക് ഈ പ്രാർത്ഥനയൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇത് സാധിക്കും അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പല്ലി നമ്മളെക്കാട്ടും മിടുക്കരായിട്ടാണോ അല്ല പല്ലിയിൽ മുറിഞ്ഞു പോകുന്ന ശരീരഭാഗങ്ങൾ വളരാനായിട്ടുള്ള ഒരു ജീൻ പ്രോഗ്രാം ആക്റ്റീവാണ് നമ്മളിലും ആക്റ്റീവാണ് നമ്മുടെ കരൾ മറി മുറിച്ച് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ വളർന്നു വരും നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് ആ ജീൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ബൂട്ടഡ് അല്ല ഇനഫ് എല്ലാ ഓർഗൻസിലും ബൂട്ടഡ് അല്ല കരളിന് ആ സ്വഭാവം ഉണ്ട് പക്ഷേ വാല് മുറിച്ചു കാലൊക്കെ മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളർന്നു വരാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവണത പല്ലിയെ പോലെയുള്ള ഉരകങ്ങളിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പല്ലി ഈ പ്രാർത്ഥനയൊന്നുമില്ല ഈ കോടിക്കണക്കിന് പ്രാർത്ഥന ഇല്ലാതെ അതിൻ്റെ ശരീരഭാവം വളർത്തും നമുക്ക് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സഹജമായിരിക്കണം സാധ്യമായിരിക്കണം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അൻ ഇൻഹറൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ സിറ്റുവേഷൻ ഓർ എ തിങ് ഓർ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് എ ഹെവി ചാൻസ് ഓഫ് ഹാപ്പനിങ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇതാണ് കാര്യങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു മുറിയിൽ ഒരു ഒരു കുട്ട എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിനോട് ഒരു മാസം പ്രാർത്ഥിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും പരീക്ഷ ജയിക്കണം ഇന്നാര് നമ്മളോട് ലെറ്റർ തിരിച്ചു തരണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഒരു കുട്ട നല്ലൊരു കുട്ട നല്ല കുട്ടയാണോന്നുമില്ല നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇരുപത് ശതമാനം നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടന്നിരിക്കും നിങ്ങൾ വേണേൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോ ചെറുതേ ഒരു ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ദൻ നെസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി പേഴ്സൻറ്റ് പാർഷ്യലി ഹാപ്പനിങ് ട്വൻറ്റി പേഴ്സൻറ്റ് ന്യൂട്രൽ ട്വൻറ്റി പേഴ്സൻറ്റ് പാർഷ്യലി നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി പേഴ്സൻറ്റേജ് അപ്പം ഈ അഞ്ച് പേരിലും നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ കുട്ടയോടാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യാഥാർത്ഥ്യ ബോധം വരും യു ബിക്കം എ റിയലിസ്റ്റ് റിയലിസം ഇസ് എ വെരി പെയിൻഫുൾ പ്രോസസ് യുനോ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഇടിയുടെയും മിന്നലിൻ്റെയും കാര്യം ഇടി ഇടി കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പേടിക്കുകയും യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് പേടിക്കുന്നത് ഇടി അയ്യോ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഓടുന്ന എന്താ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ മിന്നൽ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ഇടി കേൾക്കുന്നത് അല്ലെ ഇടി കേൾക്കാൻ പോലുള്ള അവസരമില്ല അല്ലേ പക്ഷെ നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്ന എന്താണ് മിന്നൽ ഓ മിന്നൽ കുഴപ്പമില്ല ഫോട്ടോ എടുക്കാണ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് പക്ഷെ ഇടി എൻ്റെ അമ്മോ ഇതാണ് ഒരു ഭൗതിക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യ ബോധവും സ്വപ്ന ലോകവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മെജോറിറ്റി ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇൻ ദ വേൾഡ് ദ വാണ്ട് ടു ബി ചേസിങ് ഡ്രീംസ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇതുണ്ട് നമുക്ക് ഈ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ കഠിനതകളും യാതനകളും കാരണം ഒരു ഒരു ഭ്രമാത്മക ലോകത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകാനും അഭിരമിക്കാനും ഒക്കെ വലിയ താല്പര്യമുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ സ്വപ്നങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സ്വപ്നങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന സാധനം എന്നല്ല അൺറെഗുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അൺഎഡിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂറൽ പ്രോസസ്സിങ് നിങ്ങളുടെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ നടത്തുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വപ്നങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടതും കേട്ടതും ശേഖരിച്ചതുമായിട്ടുള്ള ഡേറ്റകളോ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡേറ്റകളോ മാത്രമേ സ്വപ്നങ്ങളായിട്ടും വരികയുള്ളൂ നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പരാജയപ്പെടുന്നതാണ് വിശ്വാസങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ തന്നെയാണ് ഹൈന്ദവ ദർശനത്തിൽ പറയുന്നത് മനസ്സുണ്ട് ബുദ്ധിയുണ്ട് പക്ഷേ മനസ്സ് ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്ന സാധനങ്ങളൊന്നും വേറെയില്ല മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമില്ല അതൊരു അവയവമല്ല മൈൻഡ് ഈസ് ബേസിക്കലി വാട്ട് ബ്
അവിടുന്ന് മേളി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സാന്ദ്രത കൂടുമ്പോൾ ഭാരം കൂടുമ്പോൾ തന്നെ വീഴുകയാണ് ഗ്രാവിറ്റി കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏ അങ്ങനെ ആരും ഇല്ലാതെ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹൗ കൻ യു ഡു ദാറ്റ് വിത്തൗട്ട് എനി അസിസ്റ്റൻസ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു കാര്യവും ആരെങ്കിലും ചെയ്താലല്ല സംഭവിക്കുന്നത് മറിച്ച് ആരെങ്കിലും ചെയ്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു മിഥ്യാധാരണ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലുണ്ട് മഴ ആരോ പെയ്യിക്കുകയാണെന്നും കാട്ട് തീ ആരോ ചെന്ന് കുത്തി ഒരു തീ ഒരു തീപ്പെട്ടി കത്തിച്ചിടുന്നതാണ് കാട്ട് തീയായി മാറുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു അൾട്ടിമേറ്റ് ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് വരാറുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ദൈവം ചാത്തൻ പ്രേതം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുപാട് വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കും ഇതെല്ലാം ആരുണ്ടാക്കി ദൈവം ഉണ്ടാക്കി ദൈവത്തെ ആരുണ്ടാക്കി ദൈവം തനിയെ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ലോകത്തെ ഏറ്റവും അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തനിയെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് തനിയെ ഉണ്ടായി ഒരു സാധനം തനിയെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാത്തവരാണ് നമ്മൾ പക്ഷെ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയ ആൾക്ക് തനിയെ ഉണ്ടാകേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് എല്ലാം പറഞ്ഞ് ഇന്നാർ ഉണ്ടാക്കി ഇന്നാർ ഉണ്ട് നീ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് ബുദ്ധി ആര് തന്നു ചോദ്യം ഒരു ഏജൻറ്റ് അല്ല ഞാൻ എപ്പോഴും ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ ആവർത്തിച്ചില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി അർഹം തന്നെ പറഞ്ഞ ഏജൻറ്റ് സ്വീക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാറ്റേൺ സ്വീക്കിംഗ് ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി ഒരു അമ്മ ഒരു കസേരയിൽ തട്ടി കുട്ടിയുടെ ദേഹത്ത് മുറിവേറ്റു ഒരു അമ്മ ചെന്ന് എടുക്കുകയാണ് കുട്ടി കിടന്ന് കരയാണ് ഞാ ഞാ എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയാണ് അപ്പം അമ്മ സാന്ത്വനിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടി അടങ്ങുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് അമ്മ ചെന്ന് ഈ കസേര ഒറ്റയാടി കൊടുക്കും മേലെ എൻ്റെ കുട്ടിയെ ഉപദ്രവിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നു കുട്ടി പെട്ടെന്ന് കരച്ചിൽ നിർത്തുകയാണ് കുട്ടി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊന്നും പോയിട്ടില്ല ഒരു കോളേജിലും പോയിട്ടില്ല ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ കുട്ടി പെട്ടെന്ന് കരച്ചിൽ നിർത്തുകയാണ് എന്താ അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന അറിയാം ഇത് നമ്മുടെ ഇവല്യൂഷൻ്റെ വഴിത്താരകളിലൂടെ പോകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പിതാമഹന്മാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണിത് അതായത് ഈ കസേരയിലിരിക്കുന്ന എന്തോ ഒരു ശക്തി ഒരു മാമൻ ഒരു കസേര മാമനാണ് തന്നെ ഉപദ്രവിച്ചതെന്ന് ഈ കുട്ടി മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ കുട്ടി ഇത് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം കുട്ടി അതാണ് ആ ആ മാമനെ അമ്മ ശിക്ഷിച്ചു മനസ്സിലായില്ലേ ഈ കസേരയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഒരു കസേര മാമനും ഇപ്പോൾ ഡെസ്കിന് പിന്നിൽ ഒരു ഡെസ്ക് മാമനും വീടിന് പിന്നിൽ ഒരു വീട് മാമനും തിരകൾക്ക് പിന്നിൽ ഒരു തിര മാമനും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ പ്രപഞ്ചത്തിന് പിന്നിൽ ഒരു മാമനെ നമ്മൾ തേടും അങ്ങനെയാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ മനസ്സുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ നാഥന്മാരെ കണ്ടെത്തുന്നത് ഒരേ പ്രോഗ്രാമാണ് പക്ഷെ ആ കസേരയിൽ ഒരു മാമനില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ മറ്റേത് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇതാണ് അതിനകത്ത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഈ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ക്രിയേഷനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ക്രിയേഷൻ എന്താണ് ക്രിയേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലായ്മയിൽ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കലാണ് ക്രിയേഷൻ സംശയമില്ലല്ലോ ഉള്ള വസ്തുക്കൾ വെച്ച് മറ്റൊരു എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ നിർമ്മാണം എന്നാണ് പറയുക ഇപ്പോൾ തന്നെ ആയിട്ട് നാരങ്ങ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കാൻ നാരങ്ങ വേണം പഞ്ചസാര വേണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വേണം അവിടെ പുതുതായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല മാറ്റർ ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി ക്രിയേറ്റഡ് ഓർ ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് എന്നുള്ള നിയമം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റുണ്ട് അപ്പോൾ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന കളിമണ്ണിൽ നിൽ കുഴച്ച് കുഴച്ച് അതിൽ ഊതി ജീവൻ കൊടുത്തു എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഓരോരോ പഴയ പഴയ ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട് മതകഥകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കളിമണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരു മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒന്നും പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നില്ല കളിമണ്ണ് എന്തിൽ നിന്നാണോ ഉണ്ടാക്കിയത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കളിമണ്ണ് വേണം ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രമാറ്റിക്കലി സെമാൻറ്റിക്കലി ലോജിക്കലി അപ്രസക്തമാണ് ക്രിയേഷൻ ഇമ്പോസിബിളാണ് ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്നാണ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഒരു ഉദാഹരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇല്ല നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമായി മാറുന്നതാണ് കാണുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ഈ വെല്യൂഷൻ എന്ന് പറയും പരിവർത്തനം പരിണാമം എന്നാണ് ഇതിന് പറയുക ദീസ് ആർ ഓൾ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ദീസ് ആർ നോട്ട് ക്രിയേഷൻസ് ക്രിയേഷൻ അസംഭവ്യമാണ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോസിബിൾ ഇനി ലോജിക്കലായിട്ട് പോസിബിൾ ആണെന്ന് നോക്കുക ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്
ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഏക കാരണം അസാധ്യമാണ് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഈ കുട ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത്രയും മാത്രമേ കാരണമായിട്ടുള്ളോ അല്ല കുട ഉണ്ടാവാനെങ്കിൽ അവിടെ അപ്പോൾ ഒരു തകർത്ത് മഴ പെയ്തെന്നിരിക്കട്ടെ കുട ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ല വലിയൊരു കാറ്റടിച്ചെന്നിരിക്കട്ടെ കുട ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ല വലിയൊരു മർദ്ദം അവിടെ ആ ഭാഗത്തുണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ കുട ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ കുട ഉണ്ടാകാനായി ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള കാലാവസ്ഥയും മർദ്ദവും ഊഷ്മാവും ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട ഉണ്ടായി വരികയുള്ളൂ ആ പ്രദേശത്ത് ഒരു പ്രത്യേക ഊഷ്മാവും മർദ്ദവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ആ സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെ ഒരു പരിസ്ഥിതി ഉണ്ടാവണം ആ സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെ ഒരു പരിസ്ഥിതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്ത് അങ്ങനെ ഒരു പരിസ്ഥിതി ഉണ്ടാവണം ആ രാജ്യത്ത് അങ്ങനെ ഒരു പരിസ്ഥിതി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ആ ഗ്രഹത്തിൽ ആ പ്ലാനറ്റിൽ അങ്ങനെ ഒരു പരിസ്ഥിതി ഉണ്ടാവണം ആ ആ പ്ലാനറ്റിൽ അങ്ങനെ ഒരു പരിസ്ഥിതി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ സൂര്യനിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാതൃ നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്നോ കൃത്യമായ അകലത്തിൽ അനുകൂല അകലത്തിൽ ആയിരിക്കണം ആ പ്ലാനറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവണമെങ്കിൽ ആ നക്ഷത്രം ആ ഗാലക്സിയിൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനത്തായിരിക്കണം ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയിലായിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഗാലക്സി ആ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക സമയത്തും കാലത്തും നിലകൊള്ളണം അങ്ങനെ വരണമെങ്കിൽ ആ ഗാലക്സി അങ്ങനെ നിലകൊള്ളണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം ആ പ്രപഞ്ചം അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ അവസ്ഥയിലായിരിക്കണം അപ്പോൾ എന്താണ് കുട ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം പ്രപഞ്ചം ആ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയാണ് ഈ കുടം നിർമ്മിക്കുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രപഞ്ചം തന്നെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് സിമ്പിൾ ആസ് ദാറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതിയതായിട്ട് ഒന്നുള്ള ബിഗ് ബാങ് തേറി വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ദ്രവ്യം മുഴുവൻ അതിസാന്ദ്രമായ ഒരു ബിന്ദുവിലേക്ക് കനീ സിംഗുലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിന്ദുവിലേക്ക് കനീഭവിച്ച് നിന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു അതിൻ്റെ സാന്ദ്രത അനന്തമാണ് അതിൽ നിന്ന് മെല്ലെ പ്രപഞ്ചം വികസിക്കുകയാണ് അത് സ്ഫോടനം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്ക് വേറെ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് ഓരോ സെക്കൻഡിൻ്റെ ഓരോ അംശങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ വികസിച്ച് വികസിച്ച് വരികയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നിങ്ങൾ കാൾ സാഗൻ്റെ തന്നെ കോസ്മിക് കലണ്ടർ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായിട്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസം അഞ്ച് മണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെപ്റ്റംബറിലാണ് സൗരയൂഥം ഉണ്ടാകുന്നത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് കോടി വർഷമായി പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ബിഗ് ബാങ് പറയുമ്പോൾ നാനൂറ്റി അറുപത് കോടി വർഷമായിട്ടുള്ളൂ സൂര്യനും ഭൂമിയും ഉണ്ടായിട്ട് അതായത് പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായിട്ട് അതിൻ്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് സമയം സൂര്യൻ പോലും ഇല്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയാണ് അവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നാനൂറ്റി അറുപത് കോടി വർഷത്തിന് മുന്നേ പിന്നീട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് കോടി വർഷം വരുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ ആദ്യത്തെ ജീവി സൈനോ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാകുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പിന്നീട് അൻപത്താറ് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് കേംബ്രിയൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അവിടെയാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന ഫൈലങ്ങളും ഒക്കെയൊക്കെ തുടർച്ചയായ ഒരു ഒരു പ്രത്യക്ഷപ്പെടൽ സംഭവിക്കുന്നത് പിന്നീട് നിങ്ങൾ ജുറാസിക് പാർക്ക് ജുറാസിക് ഏജ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പത്തൊമ്പത് കോടി പതിനെട്ട് കോടി വർഷമാണ് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു കോടി വർഷം മുന്നേ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇല്ല മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജീവി ഉണ്ടാകാനായിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായത് നിങ്ങൾ അതായത് പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായിട്ട് കാൾസാഗൻ തന്നെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം ആയി എന്ന് കരുതിയാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം രാത്രി പതിനൊന്ന് മണി അൻപത്തിനാല് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴാണ് ഹോമോ സാപ്പിയൻ സാപ്പിയൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് സോ വി ആർ വെരി വെരി മോഡേൺ വെരി വെരി മോഡേൺ ചില പറയുന്നു ഈ നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത് മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നുള്ള ചപലകഥ നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതായിരിക്കും ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി വെരി ഡിയർ ടു അസ് എവല്യൂഷൻ അങ്ങനെ ഒരു എവല്യൂഷൻ ബൈ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിന് അങ്ങനെ യാതൊരുവിധ ഉപാധികളും ഇല്ല ഇറ്റ്സ് എ ബ്ലൈൻഡ് പ്രോസസ് ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ് വിത്തൌട്ട് എനി ടാർഗറ്റ് വിത്തൌട്ട് എനി പേർപ്പസ് പർപ്പസ് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞോണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനാണ് പാറകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കാട്ടിലെ മനുഷ്യൻ കണ്ടെത്തുന്ന അത് മൃഗങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് പുറവശം വെച്ച് ഉരയ്ക്കാനാണ് അവരുടെ ചൊറി മാറ്റാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം നമുക്കൊരു കാരണം ആരോപിക്കാം അവനവിടെ നിൽക്കുന്ന എന്താണ് ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ നിൽക്കുന്ന 
അത്ഭുതം എന്ന് പറയട്ടെ ഈ രോഗികൾ രക്ഷപ്പെടും എങ്ങനെയാണ് രക്ഷപ്പെടുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പമ്പാണ് ഹൃദയം പണ്ട് മനുഷ്യർ കരുതിയിരുന്നു നമ്മുടെ വികാര വിചാരങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമാണെന്ന് കരുതിയിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആടിനൊക്കെ വരയ്ക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പമ്പാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കമാണ് നമ്മളെന്നും അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം എന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടു ഞാൻ അങ്ങനെ പോയി അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ കുറിച്ചാണ് അല്ലേ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ മുമ്പ് ഞാൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ അതായത് നിങ്ങളൊരു അത് പറയാതെ പോകുന്നത് ശരിയല്ല ഒരു ഒരു പൂച്ച ഒരു എലിയെ ഓടിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ പൂച്ച ചെന്ന് എലിയെ കോർണർ ചെയ്യുന്നു ഒരു മൂലയ്ക്കാവുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു 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 ദ്വാരമുണ്ട് ഒരു ഹോൾ ഈ ദ്വാരത്തിനുള്ളിലേക്ക് എലി പോ കയറി പോകുന്നു പൂച്ച എന്ന് നോക്കിയിട്ട് പൂച്ച അവിടെ നിൽക്കാൻ സ്റ്റേ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് എലി അകത്തിരുന്നോട്ട് പുറത്തോട്ട് നോക്കുന്നു പൂച്ച പുറത്തു നിന്ന് അകത്തോട്ട് നോക്കുന്നു ഓക്കെ റൈറ്റ് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചേ എലി രക്ഷപ്പെട്ട് ഓടുകയാണ് പൂച്ച ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് എലി ഒരു കുഴിയിലേക്ക് കയറി ഒരു ദാരത്തിലേക്ക് കയറിപ്പോയി ആ ദാരത്തിലേക്ക് കയറിപ്പോയി എലിക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം ഒന്ന് ഈ ദാരത്തിലേക്ക് എനിക്ക് കയറാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് എൻ്റെ ശരീര വലിപ്പം എത്രയുണ്ട് എൻ്റെ വാലും കാലും മീശയും എല്ലാം കൂടെ എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് എലിക്ക് ധാരണയുണ്ട് കറക്റ്റാണല്ലോ രണ്ട് ഈ ദ്വാരത്തിലേക്ക് പൂച്ചയ്ക്ക് കയറാൻ സാധിക്കില്ല കാര്യം അവൻ ഇച്ചിരിയുടെ വലുതാണ് അവൻ ഈ ദീ വലിപ്പും ആ വലിപ്പും കൂടെ വരുമ്പോൾ അവൻ കയറാൻ സാധിക്കില്ല ഈ രണ്ട് ധാരണകൾ എലിക്കുണ്ട് ഒന്ന് തനിക്ക് ഇതിനകത്ത് കയറാൻ സാധിക്കുമെന്നും പൂച്ചയ്ക്ക് കയറാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് അപ്പോൾ എലിയുടെ ശരീര വലിപ്പത്തെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ആകൃതിയെക്കുറിച്ചും എലി എന്ന് പറയുന്ന ഞാനെന്ന് പറയുന്ന ആരാണെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചും എലിക്കൊരു ബോധമുണ്ട് പൂച്ച എത്രയുണ്ടെന്ന് എലിക്ക് ബോധമുണ്ട് ഈ ഒരു ബോധം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ എലിക്ക് ഈ പ്രതിസന്ധി അതിജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല ഒരു വലിയ ഹോളിലേക്കാണ് കയറി പോരുന്നത് പൂച്ചയും ചേസ് ചെയ്ത് കയറി പൂച്ച അവനെ പിടിക്കും അപ്പോൾ തന്നെക്കുറിച്ച് സെൽഫിനെക്കുറിച്ച് തനിക്ക് എത്ര വലിപ്പമുണ്ട് ശരീര വലിപ്പം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ഒരു ധാരണ എലിക്കുണ്ട് അപ്പോൾ എലിക്ക് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഞാനെന്നുള്ളൊരു ബോധമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എലിയുടെ കാര്യം പോക്കാണ് ഈ പൂച്ച പുറത്തിരിക്കുകയാണ് പൂച്ച ഒരിക്കലും ഈ ദാരത്തിലേക്ക് കയറുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് തൻ്റെ ഈ ശരീരം ഈ ദാരത്തിലേക്ക് കയറ്റാൻ കഴിയില്ലെന്നും തൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ പരിമിതികളെക്കുറിച്ചും അതിർത്തികളെക്കുറിച്ചും പൂച്ചയ്ക്ക് ധാരണയുണ്ട് പൂച്ച വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടു പേർക്കും ഞാനെന്ന് പറയുന്നൊരു ധാരണയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരും അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നില്ല ആ സിറ്റുവേഷനിൽ നന്നായിട്ട് പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാനെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സങ്കല്പം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോധം പരിണാമത്തിൽ വളരെയധികം സഹായകരമാണ് പരിണാമത്തിൻ്റെ വഴിത്താരകൾ പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനെന്ന ബോധമുള്ള ജീവികളായിരിക്കാം കൂടുതൽ അതിജീവിക്കുക അത് എല്ലാ ജീവികൾക്കും ഏറിയും കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ കോട്ടക്സൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ വലുതായതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഞാനെന്നുള്ള ബോധത്തിന് പല തലങ്ങളും പല സങ്കീർണതകളും ഉണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാ ജീവികൾക്കും ഞാനെന്നുള്ള ബോധമുണ്ട് നമ്മുടെ കണക്കായിരിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഇല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അത് പരിണാമത്തിൽ വളരെയധികം സഹായകരമാണ് ഞാനെന്നുള്ള ബോധം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവൻ ഞാനെന്ന് മാത്രമല്ല വേദന പോലും എടുത്തു നോക്കുക വേദനയുള്ള ജീവികളാണ് അത് ജീവിക്കുക കാര്യം ഒരു ജീവിക്ക് വേദന ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് അപകടങ്ങളിൽ പോയി ചാടും അതിന് ആശങ്ക ഉണ്ട് ഭയം ഭയം നല്ലൊരു ടൂളാണ് അതിജീവനത്തിന് നല്ലൊരു ടൂളാണ് ഭയമില്ലാത്ത ജീവികൾ അതിജീവിക്കില്ല നമ്മളെ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുന്നത് ഭയവും ആശങ്കയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ പിതാമഹന്മാർ ഭയവും ആശങ്കയും ഉള്ള പിതാമഹന്മാർ അതിജീവിക്കുകയും അവർ പുതിയ പതിപ്പുകളെ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്താണ് നമ്മളൊക്കെ അപ്പം നമ്മളുടെ ഇൻഹറൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമായിട്ട് ഭയമുണ്ട് ആശങ്കയുണ്ട് ഞാനെന്നുള്ള ബോധമുണ്ട് ഞാനെന്നുള്ള ബോധം നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ നിരവധി പ്രോഗ്രാമുകളിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം മാത്രമാണ് ജസ്റ്റ് അത് മനസ്സിലാക്കുക അതായത് ടോട്ടാ നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ ടോട്ടാലിറ്റി ഓഫ് പെർഫോമൻസ് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പാർശ്വ ഫലമായിട്ടോ എൻ്റ് റിസൾട്ടായിട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്ന നമുക്ക് സഹായകരമായ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഞാൻ അത് നമുക്ക് സഹായകരമായിട്ടുണ്ട് അത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഞാനെന്നുള്ള ബോധമുണ്ട് ഈ ഞാനെന്നുള്ള ബോധം നമ്മൾ ആദ്യം വരുന്നതല്ല ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളൊരു ഒരു മിറർ എടുത്ത് കാണിക്
എനിക്ക് പൗത്രേശ്വരത്തൊരു വീടുണ്ട് കൊട്ടാരക്കരെ എൻ്റെ കുടുംബ വീടാണ് അവിടെ കിടന്നുറങ്ങും ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ ഒരു വീടുണ്ട് അത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചൊരു വീടാണ് വൈഫും കുട്ടികളൊക്കെ അവിടെയാണ് അവിടെ ഒരു വീടുണ്ട് മൂന്നാമതായി ഞാൻ സ്ഥിരം കിടന്നുറങ്ങുന്ന ട്രെയിനകത്താണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു മിക്കവാറും ഒരു ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അല്പ നേരം ഒന്ന് നോക്കും ഞാൻ എവിടെയാണ് ഐ ടേക്ക് സം ടൈം ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വേർ ഐ ആം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞെങ്കിലും എനിക്ക് ഞാൻ ട്രെയിനിലാണോ ഞാൻ ഇന്നിരുന്ന് ഉറങ്ങി ഞാൻ ഞാൻ ആലോചിച്ച് വീട്ടിലാണോ എവിടെയാണെന്ന് എനിക്ക് സംശയം വന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ബോധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു പൂ ഇങ്ങനെ വിരിഞ്ഞു വരുന്നത് പോലെ വരികയാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള ബോധം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം സ്വിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന സാധനമല്ല അതല്ല ഒരു അനസ്തേഷ്യ കൊടുക്കുന്നവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അനസ്തേഷ്യയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെങ്ങനെ വരുന്നത് ഹ എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരികയല്ല അനസ്തേഷ്യയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മെല്ലെ മെല്ലെ തിരിച്ചു വരിക സോ ഇറ്റ്സ് എ കണ്ടിന്യൂസ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ദാറ്റ് ഇനേബിൾസ് യു ടു ഗെറ്റ് ദി സോഫ്റ്റ്വെയർ ബാക്ക് അല്ലാതെ എല്ലാം അറിയുന്ന ഒരു സാധനം ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടൊന്നും അല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മയുള്ളവരാണോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ഓർമ്മയില്ലാത്തതിൻ്റെ കാര്യം അങ്ങനെ ഒന്ന് ഇല്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസ രീതി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ആസ്കാനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്ലീസ് ഈ ഓറയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ വരെ നമ്മൾ ഈ ക്രിളിയൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ചില മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അതിനകത്ത് കറണ്ട് നിശ്ചിത അളവിൽ കറണ്ട് കയറ്റി വിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിന് ചുറ്റും ഒരു ഒരു പ്രഭാവലയം ഒരു ഓറ പോലെ കാണുകയും അത് ഫോട്ടോഗ്രാഫുകളിൽ സിമോൺ ക്രിലിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റഷ്യൻ ഡോക്ടർ അദ്ദേഹമായിരുന്നു ഡോക്ടറും സൈന്യത്തെയൊക്കെ സഹായിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹമാണ് ശരിക്കും ഇത്തരം ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ എടുത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ലോകം അന്നേരം പണ്ടേ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാരും നമ്മുടെ ദൈവങ്ങൾക്കൊക്കെ തലയ്ക്ക് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം വെക്കുമായിരുന്നു അവർക്ക് എന്തോ ദിവ്യ പ്രഭാവലയം ഉണ്ടത് ഈ ക്രിലിയൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഒരു പച്ചില വെച്ചാൽ പോലും അതിന് ഓറ ഉണ്ടാവും മുറിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് ഓറ ഉണ്ടാവും ഒരു വാഴ വാഴയുടെ തണ്ട് വെട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്താൽ അതിന് ചുറ്റും ഇതുണ്ടാവും കാര്യം അതിനിടെ കറണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് പ്ലേറ്റിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ ആ വ്യതിയാനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു രൂപം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു എൻഡ് റിസൾട്ടാണ് ഈ പ്രഭാവലയായിട്ട് വരുന്നത് മരിച്ച വസ്തുക്കൾക്ക് പോലും ഉണ്ടാവും ജീവനുള്ള വസ്തുക്കൾക്ക് ഉണ്ടാവും തണ്ടിനുണ്ടാവും ഇനി നിങ്ങൾ കുളിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ക്രിലിയൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എടുക്കുന്നതും കുളിക്കാതെ എടുക്കുന്നതും രണ്ടും രണ്ടായിരിക്കും ഇതൊരു തട്ടിപ്പാണ് എന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ തന്നെ ബോധ്യമായതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും സൈമൺ ക്രിലിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തട്ടിപ്പുകാരൻ എന്നല്ലാതെ ബോധമുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക പോലും ഇല്ല പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ക്രിലിയൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെക്കുറിച്ചും ഓറകളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ സംസാരിക്കുന്ന യു ജി സി അധ്യാപകർ ഐ എ എസ്സുകാർ ഐ പി എസ്സുകാരെ കാണുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ലോകം എത്ര മാത്രം ഇരുട്ടിലാണ് എന്ന് നമ്മളെ ബോധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കഷ്ടമാണ് ഞാൻ ഈ അടുത്തിട പോലെ ഒരു അക്കാഡമിക് സ്റ്റാഫ് കോളേജിൽ ഒരു ഒരു പേപ്പർ ഒരാൾ അവതരിപ്പിച്ചെന്ന് കേട്ടി ക്രിലിയൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയും ഓറകളും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നെറ്റിൽ ഗൂഗിളിൽ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഡിസ്ക്രെഡിറ്റഡ് ഫ്രോഡാണിത് ആർക്കും എടുക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണിത് ഇപ്പോഴും ഓറയൊക്കെ വെച്ച് വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്നല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രഭാവലയങ്ങളൊക്കെ വരയ്ക്കുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഐ ടോൾ യു ദാറ്റ് യു നോ സയൻസ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് സപ്പോർട്ടഡ് എസ് ത്രൂ ഔട്ട് സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവാചകന്മാരോ പുസ്തകങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ചിന്താരീതിയാണ് അന്വേഷണ രീതിയാണ് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് യു റിസൾട്ട്സ് നിങ്ങളൊരു പാരസെറ്റമോൾ കഴിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ കഴിക്കുമ്പോഴും മുസ്ലിം കഴിക്കുമ്പോഴും ഹിന്ദു കഴിക്കുമ്പോഴും ക്രിസ്ത്യാനി കഴിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ഒരേ ഫലം ഉണ്ടാവും ഒരു ലക്ഷം പേര് എടുക്കുമ്പോൾ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും മ്യൂട്ടേറ്റഡ് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ബേസിക്കലി ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് എവരി ബഡി സയൻസ് അങ്ങനെയുള്ള ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ